sayılar arasında büyüklük farkı önemli olmadığı için değişik kategori sayılarıyla yapılacak basit bir aritmetik işlem. Nelerdi bunlar? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Anlamsız sonuçlar verir. Bu matematik bizi kandırıyor hoca. Matematik gerçekten bu kadar sıkıcı mı? Bu coğrafyada yaşayanların okul yıllarında belki de en büyük problemi matematikte oldu. Hocam kare kök almak bize ne fayda sağlar ya da geometri bize ne getirir sorularıyla ve alınamayan cevaplarla matematiksiz ya da matematikten nefret eden kuşaklar büyüdü. Hayatımızda karşımıza çıkan bütün problemlerin rakamlarla ifadesini anlamak, rakamların dünyasını hayatımızda anlamlandırmak bizim için hep çok bilinmeyenli bir denklem oldu. Ali Nesin, Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü matematik profesörlerinden biri. 1996 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi'nde matematik bölümü başkanlığı yapıyor. Ama o, matematiği sadece okulda, tahta başında ya da sınıflarda anlatanlardan değil. Matematiğin öğrencilerin hayatına gerçekten işlemesi için, matematiği herkese sevdirmek için kendi kurduğu matematik köyünde rakamlarla yeni bir dünya yaratıyor. Burası İzmir'in Şirince köyü. Ama bu köy sizin hayallerinizde tasarladığınız köylerden oldukça farklı. Ağaçlar içinde kurulmuş olan bu köy Nesim Matematik Köyü. Nesim Matematik Köyü babası Aziz Nesin'in vasiyetini yerine getirmek için Ali Nesin tarafından 2007 yılında 55 dönümlük yeşillikler içinde ormanın tüm renklerini barındıran bir arazide kuruldu. Köyün tüm kuruluş giderlerini Ali Nesin tanıdıklarından, arkadaşlarından topladığı bağışlarla karşıladı. Bu köy, yılın belli dönemlerinde lise, üniversite, yüksek lisans öğrencilerine ev sahipliği ediyor. Misafirliğe gelenlerin başrolünde ise matematik oluyor. Ortalama 15 günlük kamp süresince öğrenciler hem doğayla iç içe tatil yapıyorlar hem de matematik öğreniyorlar. Bu okul görünümlü köyde öğrenciler matematiğin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Matematiğe karşı ön yargılarını kırıyor ve ilkokuldan bu yana bir tabu gibi gördükleri matematiğin çok da zor olmadığını kendileri yaşayarak görüyorlar. Bu köyde eğitim süresince gazete, telefon, televizyon gibi hiçbir araç bulunmuyor. Tamamen doğayla iç içe bir yaşam amaçlanıyor. Tabi buraya gazete gelmiyor, e, müzik yüksek sesle müzik dinlenmiyor e, falan deniyor. O sıkıcı olduğu söyleniyor. Ben e, onlara katılmıyorum. E, yani burada bu kurallara öğrencilerin uyması gerekiyor. Ağırlıklı olarak ders, e, çalışma odaklı olduğu için burası. E, o kuralların iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca e, müziksiz, e, gazetesiz, televizyonsuz sıkılmıyorum. O kadar çok insan geliyor ki buraya. Değişik insanlar tanımaktan büyük zevk duyuyoruz ve çok iyi vakit geçiyor. Özellikle büyük şehirden gelen öğrenciler bu doğada, doğayla iç içe yaşamanın zevkini çok büyük keyif alarak, e, tadını çıkararak yaşıyorlar. Giderken de birçoğu gözyaşı dökerek gidiyor buradan. Çok kere şahit olduk bunlara. Nesim Matematik Köyü Türkiye'nin ilk ve tek matematik köyü. Nesim Matematik Köyü'ne yapılan kamp programları çerçevesinde 3 senelik sürede 600'e yakın lise, 300'e yakın üniversite ve 100'e yakın lisansüstü öğrenci katıldı. Onlarca gencin gönüllü olarak çalıştığı köyde öğrenim gören öğrenciler hiçbir ücret ödemezken köyün tüm giderleri bağışlarla karşılanıyor. Bu öğrenciler buraya e, gelme amaçları öğrenciler burada matematik, Düş, yani düşündüğünde matematik yok burada. Başka bir şekilde, başka şey öğreniyorlar burada. Yani okulda, mifredatta veya sınavlarda karşılaştığı matematik değil bu. Ee, yani cebir, yani söğüt matematik anlatılıyor burada. Ee, biraz matematiğin felsefesi anlatılıyor burada. Bu açıdan öğrencilere çok ciddi faydası olduğunu düşünüyoruz. Yani bu öğrenciler ilk geldikleri zaman çok zorluk çekebiliyorlar dönemlere. Ama her geçen gün ilk defa öğrendikleri için, sıfırdan aldıkları için Son günlerinde, gidişlerinde çok farklı oluyorlar. En azından kendileri bunu dile getiriyor zaten. 
Öğrenciler burada e, hep birlikte çalışıyorlar. Burada bakarsanız çalışanlar çok az. Yani e, 3-5 belki 10 kişi var burada çalışan. Ama 150 kişi hitap edebiliyoruz burada. Ya, yazın e, 145-150 kişi artı çalışanlar 160 kişi falan buluyordu. Bu öğrenciler burada hiç e, kendi uğraşını kendi yıkıyorlar. Yemek hazırını kendi yapıyorlar. Aşçı, aşçıya yardım ediyorlar. E, tuvaletlerini grup halinde kendileri yapıyor, temizliyorlar. Çöp topluyorlar, te dersleri temizliyorlar, yatakhanelerini temizliyorlar. E, tam ile hep beraber, gönüllüye dayalı. Öğrenciler geldiği zaman birçok şeyi hep beraber yaptıkları için yani belki öğrenci ilk defa bulaşık çıkıyor. Belki ilk defa tuvalet temizleyecek ama bu öğrencide hiçbir ön şey yok. Hepsini kırıyor burada, hepsini yeni öğreniyor. Bu konuda çok ciddi fayda sarı matematiğin yanında. Ali Nesin babasının hayallerinden yola çıktı. Matematiği hayatın içine kattı. Öğrencilere başka bir dünyayı anlattı. Ben asla matematiği sevmiyorum diyenlere matematiği sevdirerek binlerce öğrencinin hayatında koskocaman bir fark yarattı. Fark yaratanlar Perşembe 21.10'da CNN Türk'te.